হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বোর্ডে একটি ছবি বা চিত্র দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে নানান রকম খাবার আছে এই খাবারগুলো আমরা আসলে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি এটি মূলত জটিল খাবার এই খাবারগুলো আমাদের এই খাবারগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান আছে সেই উপাদানগুলো মূলত আমাদের দেহে শোষিত হতে হবে আর না হলে এই খাদ্যগুলোর কোনো মূল্য বা মান থাকে না আসলে এই খাদ্যগুলো মধ্যে যে উপাদানগুলো নিহিত সেই খাদ্যগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিপাক হবে এবং পরিপাক হয়ে খাদ্য উপাদান দেহ কর্তৃক শোষিত হবে তাহলে এই প্রক্রিয়াটির নাম হচ্ছে পরিপাক তাহলে তোমরা এই পরিপাকের একটি সংজ্ঞা পরিপাকের একটি সংজ্ঞা তোমরা জেনে নাও আমাদের দেহে গৃহীত জটিল খাদ্য বস্তু বিভিন্ন এনজাইম বা পাচক্রস দ্বারা ভেঙে বা জারিত হয়ে দেহের শোষণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত করার নাম হচ্ছে পরিপাক তাহলে এই পরিপাক আমরা আমাদের দেহে সম্পন্ন হবে পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে তাহলে আমরা এই খাদ্যগুলো পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে পরিপাক হয় তাহলে আমরা সেগুলো আজকে জানতে পারব তাহলে আজকের পার্ট হচ্ছে খাদ্য পরিপাক অর্থাৎ পরিপাক প্রক্রিয়া তাহলে তোমরা দেখো এখানে আজকে আমরা নবম শ্রেণীর জীববিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় থেকে খাদ্য পুষ্টি পরিপাক অধ্যায়ের পরিপাক প্রক্রিয়া বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব এখানে এই পাঠ শেষে তোমরা কি শিখবে এই পাঠ শেষে দেখো তোমরা শিখতে পারবে যে পরিপাক কাকে বলে পৌষ্টিক তন্ত্রের কোন কোন অংশ থেকে পাচক রস নিঃসরণ হয় তা বর্ণনা করতে পারবে পাচক রস কিভাবে খাদ্যকে পরিপাক করে তা বর্ণনা করতে পারবে পরিপাকৃত খাদ্য কিভাবে দেহ কর্তৃক শোষিত হয় সেই প্রক্রিয়াটিও তোমরা আজকে শিখতে পারবে আচ্ছা আমরা এখানে দেখি পরিপাক তাহলে এই আমাদের দেহের মধ্যে পরিপাক তন্ত্রের কোন কোন অংশে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই অংশগুলোর নাম আমরা দেখি খাদ্য পরিপাক হচ্ছে এক নম্বর মুখ গহবরে দুই পাকস্থলিতে তিন ক্ষুদ্রান্তে চার বৃহদন্তে প্রথমেই এখানে মুখ ছিদ্র বা মুখ গহবরের ছবি মুখ গহবর থেকে একটি নল নিচের দিকে নেমে আসছে এসুফেগাস বা খাদ্যনালী বলা হয় তারপরে দেখো একটি অংশ তার নাম হচ্ছে স্টোমাক বা পাকস্থলি পাকস্থলির সাথে অন্য একটি বর্ণ দিয়ে যুক্ত ডিউডেনাম এই ডিউডেনাম থেকে সিকাম পর্যন্ত যে হলুদ বর্ণের নালী এই পুরোটাকে আমরা বলছি ক্ষুদ্রান্ত তাহলে আমরা আজকে আসি কিভাবে পরিপাক ক্রিয়াটি শোষিত হবে এক পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তোমরা দেখো প্রথমেই পরিপাক হয় মুখ গহবরে আমাদের এই মুখ গহবরের দেখো একটি ছবি চিত্র এখানে দেওয়া আছে এই চিত্রতে তোমরা দেখো যে মুখের মধ্যে কিছু খাবার আছে এবং লালা গ্রন্থি থেকে এক ধরনের রস ওই খাদ্যের সাথে মিশে যাচ্ছে তাহলে খাদ্যের সাথে মিশে যে এই মুখ গহবরে একটি পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যে মুখ গহবরে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি আছে এক তোমরা দেখো প্যারোটিড গ্রন্থি দুই কানের সামনে এবং নিচে এবং সাপ ম্যাক্সিলারি চোয়ালের নিচে আর সাপ ল্যাঙ্গুয়াল চিবুকের নিচে এই মোট তিন জোড়া লালা গ্রন্থি আছে যা থেকে লালা রস নিঃসৃত হয় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে রস নিঃসৃত হচ্ছে খাদ্যের সাথে মিশে যাচ্ছে তারা কোন ধরনের খাদ্যকে পরিপাক করে লালা গ্রন্থি আসলে এখানে তোমরা দেখো যে এই লালা রসে টায়ালিন নামক এক ধরনের এনজাইম থাকে চিত্র বোর্ড থেকে দেখে নাও তাতে পানি থাকে এবং এই টায়ালিন এই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে তোমরা এখানে একটি বিক্রিয়া দেওয়া আছে দেখো শ্বেতসার টায়ালিন মল্টোজ শ্বেতসারকে টায়ালিন ভাঙছে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে কিন্তু আসলে 
মুখু গহ্বরে শুধুমাত্র সরকারা খাদ্যের এই পরিপাক শুরু হয় মুখু গহ্বরে আসলে আমেশ এবং চর্বির পরিপাক হয় না সেই খাদ্যকে পিষে পরবর্তী পরিপাকের উপযোগী করে দেয় অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে মুখু গহ্বরে দাঁত আছে জিব্বা আছে প্লাস সেখানে লালা গ্রন্থি থেকে নিষিত রস লালা রস নিঃসরণ হচ্ছে তার মাধ্যমে সরকারা খাদ্যের পরিপাক শুরু হচ্ছে কিন্তু আমিষ বা স্নু জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক এখানে হয় না এরপরে তোমরা যাও পাকস্থলিতে পরিপাক তো তোমরা ইতিমধ্যে পাকস্থলির গঠন সম্পর্কে জেনেছ পাকস্থলি তোমরা একটু তাকিয়ে দেখো যে পাকস্থলিতে যে পরিপাক হবে পাকস্থলি একটি থলির ন্যায় অঙ্গ তোমরা তাকিয়ে দেখো যে এই ভিলাইয়ের থেকে ভিলাইয়ের গায়ে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে তোমরা আঙুলের মতো যে অঙ্গ দেখতে পাচ্ছ ওটি ভিলাই ওর গায়ে এক ধরনের গ্রন্থি থাকে তার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ হবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ হবে গ্যাস্ট্রিক রস খাদ্য বস্তুর সাথে যদি কোনো জীবাণু থাকে তাকে ধ্বংস করবে সেই জীবাণুটা কি সেটি ব্যাকটেরিয়া হতে পারে আবার খাদ্যের অম্লীয় মাধ্যম তৈরি করে আবার এখানে নিষ্ক্রিয় প্যাপসিনোজেন নামক এক ধরনের এনজাইম অনুসরণ হয় হাইড্রোকুলিক এসিড তাকে দেখো সক্রিয় প্যাপসিনে পরিণত করে এরপরে এখানে যে প্যাপসিন আছে প্যাপসিন আমিষ জাতীয় খাবারকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড অর্থাৎ পলিপেপটাইডে পরিণত করে এই পাকস্থলি ক্রমাগত সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে তাকে মন্ডে পরিণত করে বা কায়মে পরিণত করে ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক দুটি ভাবে সম্পন্ন হয় তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো যে আসলে ক্ষুদ্রান্তের তিনটি অংশ প্রথম অংশের নাম ডিউডেনাম মাঝের অংশের নাম জেজুনাম শেষের অংশের নাম এলিয়াম তাহলে পরিপাকের মূল অংশটা এখানে যে হচ্ছে তোমরা সেটি দেখতে পাচ্ছ যে দুটি অংশের নাম উল্লেখ করেছি ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক এখানে ডিউডেনামের পরিপাক এবং ইলিয়ামের পরিপাক তা ডিউডেনাম তোমরা এই চিত্র থেকে দেখো যে ডিউডেনামটি কোথায় ডিউডেনাম একটা ইউ শেপ গঠন পাকস্থলির পরে সংকোচনের পরে যে ক্ষুদ্রান্তের শুরু সেই ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশের নাম ডিউডেনাম আচ্ছা ডিউডেনামের সাথে তোমরা দেখো যে যকৃত থেকে যকৃত এবং পিত্ত নালী থেকে পিত্ত থলি থেকে যে পিত্ত নালী উৎপন্ন হয়েছে সেটি অগ্নাশয়ের নালীর সাথে যুক্ত হয়েছে পিত্ত নালী এবং অগ্নাশয় নালী একত্রে মিলিত হয়ে সাধারণ পিত্ত নালী পথে ডিউডেনামের সাথে যুক্ত হয়েছে তো ডিউডেনামে আসলে সেই ডিউডেনামে কি হয় তোমরা একটু দেখে নাও ডিউডেনামে আসলে দেখো যে পাকস্থলিতে যে খাদ্য অ্যাসিডের প্রভাবে অম্লীয় হয়েছিল সেই অম্লীয় প্রভাবটি দূর হয় এবং ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি হয় এখানে দেখো ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে পিত্তরস তাহলে অম্লীয় মাধ্যম দূর করবে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করবে কারণ অম্লীয় মাধ্যমে আসলে মূলত পরিপাকটি সম্পন্ন হয় না ক্ষারীয় মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং এই পরবর্তী বিক্রিয়ার জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ সেটি কিন্তু এই পিত্তরস তৈরি করে দেয় তাহলে আমরা জেনে গেলাম যে পিত্তরস বা যকৃত এখানে কি কাজ করে দেয় এরপরে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে অগ্নাশয় এরপরে অগ্নাশয় অগ্নাশয় নালী পথে সেই পিত্ত নালীর সাথে যুক্ত হয়ে ডিউডেনামের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে অগ্নাশয় হচ্ছে একটি পরিপাক গ্রন্থি তার থেকে পরিপাক পাচক রস নিঃসরণ হয় তাহলে আমরা এখানে দেখি অগ্নাশয় দেখো কি নিঃসরণ করে অগ্নাশয় কিন্তু তিন ধরনের পাচক রস নিঃসরণ করে তোমরা বোর্ড থেকে দেখে নাও যে ট্রিপসিন অ্যামাইলেজ লাইপেজ নিঃসরণ হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই ইলিয়ামের এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছ যে ইলিয়াম এখানে কি করছে যে ইলিয়ামে এই যে প্যাসানো যে নালী এই নালীটাই মূলত ক্ষুদ্রান্তের একটি অংশ সেখানে ইলিয়াম ইলিয়ামের অন্তপ্রাচীর তোমরা ডান পাশে বাম পাশে দেখো 
যে কতগুলো আঙ্গুলের ন্যায় অভিক্ষেপ আছে এই অভিক্ষেপণের গায়ে পাচক গ্রন্থি আছে এই পাচক গ্রন্থি থেকে আন্তরিক রস নিঃসরণ হয় এই আন্তরিক রস আসলে ডিউডোনামে খাদ্য পরিপাকের পর যে খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ থাকে সেই অংশ ইলিয়ামে যখন আসে এই আন্তরিক রসের প্রভাবে সেই অপাচ্য অংশ ইলিয়ামে পরিপাক হয় তো ইলিয়ামের সেই আন্তরিক রসে কি কি থাকে দেখো ইলিয়ামের অন্তঃপ্রাসের বিলাই থেকে ট্রিপসিন নিঃসরণ হবে অ্যামাইলেজ নিঃসরণ হবে মলটেজ নিঃসরণ হবে ল্যাকটেজ নিঃসরণ হবে সুক্রেজ নিঃসরণ হবে এবং লাইপেজ নিঃসরণ হবে তাহলে আমরা ছয় ধরনের এনজাইমের কথা বলছি এখানে এই এনজাইমগুলো তোমরা দেখো কিভাবে কাজ করে ইলিয়ামে যে এখান থেকে যে ট্রিপসিন নিঃসরণ হচ্ছে খাদ্যের ডিউডেনামে পরিপাকের পর যে অপাচ্য আমিষ থেকে যাচ্ছে সেই আমিষকে ট্রিপসিন ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে তারপরে দেখো সরকারাকে কে কে পরিপাক করে যে যে অবশিষ্ট সরকারাটা ইলিয়ামে চলে আসে সেই অবশিষ্ট সরকারাকে ভাঙার জন্য অ্যামাইলেজ ল্যাকটেজ মলটেজ সুক্রেজ চার ধরনের এনজাইম কাজ করে তারা এই সরকারাকে ভেঙে কিন্তু গ্লুকোজে পরিণত করে দেয় এরপরে আসো লাইপেজ লাইপেজ কি করে লাইপেজ তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ যে লাইপেজ স্নোহ বা চর্বি জাতীয় যে খাবার আমরা যে চর্বি জাতীয় খাবার খাই সেই খাবারগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক করে লাইপেজ ইলিয়ামে যে চিত্রটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু সেই ইলিয়ামের অভ্যন্তরে ইলিয়ামের অভ্যন্তরে যে ভিলাইয়ের কথা বলেছি সেই ভিলাইকে আবার লম্বসেদ করলে তার অন্তর্গঠন এরকম কিছু ছবি আমরা বা চিত্র এখানে দেখছি এখানে তোমরা একটু তাকিয়ে দেখো দুটি আঙ্গুলের মতো ছবি আছে বা চিত্র আছে এই চিত্রের একটির মধ্যে দেখো যে একটু কালার রং দেওয়া আছে লম্বা করে সেটি কিন্তু ল্যাকটিয়াল নালী ওখানে লেখা আছে তোমরা দেখো ল্যাকটিয়াল নালী আর যেটি প্যাঁচানো জালের নেয় সেটাকে আমরা দিয়েছি কৌশিক জালক অর্থাৎ আমরা কি পেলাম যে এই যে খাদ্য উপাদান যে শোষণ হবে কি দ্বারা শোষিত হবে শোষিত হবে ইলিয়ামের ভিতরের অভিক্ষেপ বা ভিলাই দ্বারা সেই ভিলাইয়ের অভ্যন্তরে দুই ধরনের রক্ত জালক আছে একটি নাম হচ্ছে ল্যাকটিয়াল নালী একটি নাম হচ্ছে কৌশিক জালক এখন তোমরা তাকিয়ে দেখো যে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গিলিসারল থেকে একটা তীর আমরা কোথায় দিয়েছি ল্যাকটিয়াল নালীর দিকে তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গিলিসারল শোষিত হয় এই ইলিয়ামের অভ্যন্তরের ল্যাকটিয়াল নালী দ্বারা অর্থাৎ ল্যাকটিয়াল নালী দ্বারা সেই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গিলিসারল আমাদের কোথায় প্রবেশ করবে দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে রক্ত স্রোতে মিশে যাবে বিরোধান্তে পরিপাক আসলে বিরোধান্তে খাদ্যের কোনো পরিপাক মূলত হয় না বিরোধান্ত এখানে খাদ্যের যে অসার অংশ থাকে এই অসার অংশের সাথে যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো থাকে বিশেষ করে পানি এবং বিভিন্ন ধরনের লবণ এই পানি এবং লবণ এই ইলিয়াম কর্তৃক শোষ বিরোধান্ত কর্তৃক শোষিত হয় তোমরা ওই চিত্রে দেখতে পাচ্ছ যে বিরোধান্তের যে প্যাঁচানো একটা মোটা একটা অংশ তার ভিতর দিয়ে কিভাবে অসার অংশটা প্রবাহিত হবে এই খাদ্যের অসার অংশ থেকে পানি খনিজ লবণ শোষিত হওয়ার পর এই খাদ্যের অসার অংশটি মলে পরিণত হয় এই মল তোমরা দেখো বাম পাশে বাম পাশে সিকাম ক্লোন হ্যাঁ শিক্ষাটি এর পরে দেখো পরবর্তী অংশ কিভাবে খাদ্য এই যে খাদ্য পরিপাক হলো খাদ্যের উপাদান যে তৈরি হলো এর কাজটা কি এ কোথায় যাবে খুব ছোট্ট করে তোমরা একটু জেনে রাখো যে এই খাদ্য উপাদানগুলো রক্ত নালী দ্বারা সেই দেহের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে পৌঁছে যাবে কোষের পোটোপ্লাজমে পরিণত হবে এই পোটোপ্লাজমে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটির নাম হচ্ছে আত্মীকরণ পোটোপ্লাজম দেহে 
দেহের ক্ষয়পূরণ গঠনে সহায়তা করে এরা একদিকে প্রোটোপ্লাজম তৈরি করবে দেহের ক্ষয়পূরণ করবে দেহের গঠন করবে দেহের বৃদ্ধি ঘটাবে এই জন্য এই আতিকরণের এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় উপচিতি প্রক্রিয়া তো শিক্ষাটি আমরা এ পর্যন্ত যা শিখলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা কি কি পড়ালাম আমরা দেখলাম যে খাদ্য মুখগহবর থেকে পরিপাক শুরু হয় সেই পরিপাকিত খাদ্য মানে সেই খাদ্য খাদ্য নালী পথে পাকস্থলীতে পৌঁছে পাকস্থলী থেকে ডিউডিনাম ইলিয়ামে পৌঁছে ইলিয়ামে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয় সম্পূর্ণ পরিপাক হওয়ার পর ইলিয়ামের অন্তপ্রাচীরের ভিলাই কর্তৃক সেগুলি শোষিত হয় রক্তস্রোতে মিশে যায় রক্তস্রোত মিশে যে কোষে প্রবেশ করে কোষের সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম গঠনে অংশগ্রহণ করে কোষের বৃদ্ধি ঘটায় এবং দেহের বৃদ্ধি ক্ষয়পূরণে অংশগ্রহণ করে এইভাবে আসলে মূলত পরিপাক ক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যে তিন ধরনের জটিল খাবার সরকারা আমিষ চর্বি খেয়ে থাকি সেগুলো এইভাবে পরিপাক হয়ে আমাদের দেহ কর্তৃক শোষিত হয় তোমরা জেনে রাখো যে পানি খনিজ দবন ভিটামিন এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না এগুলো সরাসরি আমাদের দেহ কর্তৃক শোষিত হয় তাহলে পরিপাকৃত খাদ্য উপাদান জটিল খাদ্য তিনটি আসলে এই নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের দেহের শোষণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয় একেই বলছি আমরা খাদ্যের পরিপাক হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থে এখন তোমরা এতক্ষণ পরিপাক সম্পর্কে জানতে পারলে 